लेक्चर मेनली आलोचना कर फेसबुक कन्भार्शन एपीआई नहीं सो फेसबुक कन्भार्शन एपीआई हमारे प्रिभिया क्लस देखे जनहैंस डी कमार्स ट्रैकिंग करते क्याचेस गाँव के ट्रैकिंग कर प्लस हमारा जगह अपना कैस्टम किस इवेंट क्रिएट कर पिक्सल दिए हमारे वेबसाइटे लाइक हम स्क्रल ट्रैकिंग कर टाइम स्पेन्ड ट्रैकिंग कर सो यूगुल्क हमें क्या भाव में कन्भार्शन एपीआई दिए ट्रैकिंग जाए यह बेपार प्रिभिया क्लस देखा चेषा कर सो आज के क्लस जिन देखो इट्स मोस्ट इम्पर्टेंट पार्ट बिकज अफ आपनी जी कन्भार्शन एपीआई नहीं मार्केट प्लेस क्या करते जाना इश्यूटा के मैं अनेक क्लायेंट ही आपके बोलो जो तुम्हें प्रब्लेम एक कन्भार्शन एपीआई दिए सल्व कर दो ठीक है सेटार नाम हमें अपन फेसबुक इवेंट डिडुप्लीकेशन इश्यू ये एक इवेंट डिडुप्लीकेशन इश्यू बला है ये सो यब्लेम एक्चुअल क्लायेंट अपना के बोलो से आसले सल्व कर देर जो ठीक है सो यहाँ की तरह एक बोझा दरकार फेसबुक इवेंट डिडुप्लीकेशन इश्यू तो आसले कि मैं ये जिस तैनात एक बोझा दरकार अभी जी सीम्पलि जस्ट एक गुगले जाए हाँ जो गुगले जस्ट इटे लिखे जो सार्च कर फेसबुक इवेंट डिडुप्लीकेशन इश्यू फेसबुक इवेंट डिडुप्लीकेशन सरि डिडुप्लीकेशन अच्छा जो लिखे सार्च कर ख्याल कर देखें जो इन्हें हैंडलिंग डिडुप्लीकेट इवेंट से एक लिंक देखा जाए दो लिंक आज है फेसबुक अभी जो लिंक एक ओपन करी ठीक है इन्हें ता जो है मेनलि से इवेंट डुप्लीकेट डुप्लीकेशन इश्यू का हे फेसबुक ट्राइज टू डी डुप्लीकेट आईडेंटिकल इवेंट सेंट थ्रू फेसबुक पिक्सल एंड कन्वार्शन एपीआई उ हाव टू वेज टू डी डुप्लीकेटिंग योर इवेंट्स दैट मीस आपना के फेसबुक पिक्सल दिए अपनी जो इवेंट का फेसबुक के ट्रांसफार कर प्लस कन्भार्शन एपीआई थ्रुते अपनी जो इवेंट का फेसबुक के ट्रांसफार कर तो ये दुटा इवेंट अपनी ट्रांसफार कर फेसबुक तो ये तो आसल प्रब्लेम तैना कारण हमें जो आपके एक एक्साम्पल दी धरें जो टैग मैनेजारे चले जाए एक प्रैक्टिकली कर देखी आप अपना जो विषय बुझते हैं तो इजी है हमें जो एक टैग मैनेजारे चले आसि एखे जो नीचे दिखे कथा गलो अच्छा ये अपना छिले पी एफ एम ए पी एफ एम फेसबुक मार्केटिंग सो हमें जो एखे चले जाए से दुटे पार्ट कर क्लायेंट्स और एक सार्वर सेट हमें फेसबुक कन्फरेशन ए पी आई नहीं देखे क्लायेंट सेट और सार्वर सेट जिस सो हमें जो हमें एखान के प्रिव्यू मोडे क्लिक करी और प्रिव्यू मोड के वेबसाइट के रिलोड दी लाइक जो एक वेबसाइट लिंक एक प्रोभाइड कर दी एम एखान एक प्रिव्यू मोडे चले जा ओ अच्छा एक छोट जिन आपके देखाना है तो बिकज अफ रिजन की इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी अफ टेस्टिंग सो लाइव पार्सन के कंटेनर एनेबल फर डिवागिंग रिटर्न योर सैट टू उन्डो दिन डिवागिंग ओके कनेक्टेड हो गए ये डिवागिंग डिवागिंग कर चेन्ज करते आईडी चेन्ज करते बैच ये चेन्ज हो एक ही सैट तो आसले सो एक चेन्ज कर देखा है कि सो हमें एक चले जाए ओके हमारे वेबसाइट रैट ना आसले टैग मैनेजार एनेबल नहीं टैग मैनेजार एनेबल आो हम एक आईडी चेन्ज कर दी तेल बुझते अपना ओके सो हमें एखान से चले जा चले जाएंगे 
कपट हो जाए आशा कर परफेक्टलि कानेक्ट हार कथा छोट ग बसाना সার্ভার ইউরালে কিন্তু আমাদের এটাই বসানো আছে এটা দেখছেন বাট আমাদের কিন্তু স্টেপ ডট আইওতে রাইট নাও ট্যাগিং ইউরাল হচ্ছে এই যে এটা এটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করেছিলাম প্লাস আমি যেটা আপনাদের কি ইনস্পেক্ট থেকে যেটা দেখাই নেটওয়ার্ক থেকে যদি হচ্ছে আমি একটু রিলোড দেই प्रब्लेम थे कथा फेसबुक फेसबुक बाट रईट ना हमारे वेबसाइटर मध्यम के पाठ दीजिए क्लायेंट सार्वर गए सर ये क्लायेंट सार्वर जैगे चले आसान स्टेप डट आयो स्टेप डट आयो बर्तमान एज ए क्लायेंट सार्वर हिसाब से क्या करते सो दैन एखान हमारे एडर मैं एपीएर थ्रुते इट चले जाए फेसबुक तो ये प्रसेसटाई करते जा प्रसेसटा प्रसेसर भरे अच्छा प्रसेसर भरे मेनलि हे अपन 
যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে হয় আমাদের ওয়েবসাইটের যেটা ওয়েব কন্টেইনার আছে এই ওয়েব কন্টেইনার এই ওয়েব কন্টেইনার থেকে ডেটাটা ট্রান্সফার করতে হয় আমাদের সার্ভার সাইডে এবং সার্ভার সাইড ডেটাটা দেন ট্রান্সফার করতে হয় আমাদের ফেসবুকের কাছে তাই তো এখন এই যে ক্লায়েন্ট সার্ভারের কাছে যে ডেটাটা ট্রান্সফার হবে আপনার ওয়েব কন্টেইনার থেকে হচ্ছে সার্ভার কন্টেইনারে যে ডেটাটা যাবে এই যাওয়ার প্রসেসটার ভিতরে আমাদের এই সার্ভার ইউরাটা আমাদেরকে হেল্প করে মানে আমরা হচ্ছে মেইনলি এই ওয়েব কন্টেইনারকে বলে দেই যে তুমি এই সার্ভারে এই সার্ভার সাইডে তুমি আমাদের ডেটাটা ট্রান্সফার করে দিবে তাহলে প্রসেসটা যেভাবে করে কাজ করে যে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট কারণ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট সো এই ওয়েবসাইট হতে এই ওয়েবসাইট থেকে এই ওয়েবসাইট থেকে ডেটাটা ফার্স্টে হচ্ছে আপনার যায় আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার যেটা ওয়েব কন্টেইনার আছে হ্যাঁ এটি আমরা বলছি জিটিএম ওয়েব জিটিএম ওয়েব বলছি আমরা এটাকে জিটিএম ওয়েবের থেকে এটা যাচ্ছে স্টেপ ডট আইওতে বা ক্লায়েন্ট সার্ভারে আমরা এখানে ক্লায়েন্ট সার্ভারে এটাকে ট্রান্সফার করে পাঠিয়ে দিচ্ছি যেটা আমাদের এখানে এখানে যেটা ইউজ হতো সেটা হচ্ছে স্টেপ ডট আইও স্টেপ ডট আইও আমাদের এখানে যেটা আমরা ইউজ করছি স্টেপ ডট আইও এবং স্টেপ ডট আইও থেকে এটা চলে যাচ্ছে আপনার গুগল জিটিএম সার্ভার সাইডে জিটিএম সার্ভার সাইডে চলে যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ফেসবুক কনভার্সেশন এপিআই ভাইয়া ফেসবুক কনভার্সেশন এপিআই এবং ফেসবুক কনভার্সেশন এপিআই ডাটাটা ট্রান্সফার করে দিচ্ছে আপনার ফেসবুক ইভেন্ট ম্যানেজারের কাছে এখানে আবার ফেসবুক ইভেন্ট ম্যানেজার ডাটাটা রিসিভ করছে তাই তো এই তো আমাদের পুরো প্রসেসটা ছিল এটা এখানে যাচ্ছে এটা এখান থেকে যাচ্ছে এটা এখান থেকে যাচ্ছে এটা এখান থেকে যাচ্ছে এখন এই যে জিটিএম ওয়েব আপনার ডেটা যে এখানে ট্রান্সফার করবে ট্রান্সফার করার জন্য ওকে তো আগে এই সার্ভারটাকে তো চিনতে হবে তাই না এটা তো এইভাবে করে আসবে তো এইভাবে করে যদি যায় এভাবে করে যদি এটাকে আসে তাহলে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই সার্ভারের একটা ইউআরএল লাগবে একটা রাস্তা লাগবে একটা ডোমেন লাগবে তাই না এই জায়গায় আমরা তখন যখন প্রথম কনফিগারেশন করেছিলাম তখন আমরা একটা ফ্রি ডোমেন ইউজ করেছিলাম যেটা আমাদেরকে স্টেপ ডট আইই প্রোভাইড করেছিল যেটা ছিল এই ডোমেনটা আপনি খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু আপনার এই যে অ্যাপ ডট স্টেপ ডট আইও এটা কিন্তু ওদের একটা ডোমেন আর কি মানে ডোমেন বলতে এটা ওদের মেন ডোমেন এটার ওদের একটা সাব ডোমেন এই সাব ডোমেনের অধীনে ওরা আবার এই মানে কি বলে প্রোটোকলগুলো তৈরি করতেছে তো আমরা আসলে এই রকম সাব ডোমেন ইউজ করে কাজ করতে পারি চাইলে এটা প্রবলেম না বাট আমরা আসলে চেষ্টা করব এটাকে ইউজ না করার জন্য এটাকে আমরা চেষ্টা করব ইউজ না করার জন্য কেন বিকজ অফ একটা ফ্রি সাইটে আমি একটা ফ্রি সাব ডোমেন দিয়ে যদি কাজ করি প্রথম সমস্যা হচ্ছে আমার এখানে ইনফরমেশান লিক হইতে পারে মানে আমি স্টেপ ডট আইওর হেল্প নিচ্ছি ওর কাছ থেকে আমি সার্ভার ভাড়া নিচ্ছি দ্যাটস ট্রু এটা ঠিক আছে সমস্যা নেই বাট তাই বলে আমি যদি ওর ডোমেনের থ্রুতে মানে ওর ইউআরএল ইউজ করে যদি ওর ডোমেন দিয়ে যদি ডাটাটা ট্রান্সফার হয় তাহলে ডোমেনটা কিন্তু আমার হাতে নেই ডোমেনটা কিন্তু ওর হাতে তো ডোমেন যেহেতু ওর হাতে ও কিন্তু চাইলে ডাটা লিক করতে পারে মানে করবে বলতেছি না এখন পর্যন্ত স্টেপ ডট আইওর এই ধরনের কোনো রেপুটেশন দেখা যায়নি বাট করতে পারে আপনি কেন হচ্ছে ওকে বিলিভ করবেন তাই না ওকে বিশ্বাস হতে কোনো কারণ আমি দেখি না কেন বিশ্বাস করবেন ওকে তো এই ব্যাপারটা আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে সো এই জন্য আপনার যেটা করা উচিত হবে আপনি একটা কাস্টম ডোমেন কিনে নেবেন ডোমেনের দাম বেশি না আট থেকে দশ ডলার আর কাস্টম ডোমেন পারচেস করে তার সেখান থেকে আপনি কাজটা করা ট্রাই করবেন জাস্ট একটু ওয়ান মিনিটস সরি অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা সো এই জন্য হচ্ছে আমি যেটা সাজেস্ট করবো যে আপনার আপনারা হচ্ছে একটা ডোমেন কিনে নেন মানে যদি পসিবল হয় আর কি ডোমেন কিনে নেন দেন তারপর ওই ডোমেনের ভিতরে আপনারা চাইলে এই কাজটা করতে পারেন আচ্ছা কীভাবে করে করবেন আমি একটা মাত্র অনলি এক ডলার যেটা ডোমেন কিনেছিলাম সোলার প্যানেল তিন ডট এক্স ওয়াইজের এটা আসলে এই কাজের জন্য ইউজ করা হয়নি আমি ডোমেনটা আসলে মেনে কিনেছিলাম আর একটা পারপাস সো উই পারপাস কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আসলে ডোমেনটা খালি পড়েছিল ডোমেনটা রিনিউ আরও এক বছরের ছয় মাসের মতো বাকি আছে চিন্তা করলাম যে এই কাজটা তাহলে করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তাহলে বেটার হবে আর কি খুবই সিম্পল প্রসেস আমি আসলে যেটা করেছিলাম আমি নেম চিপের থেকে এটা কাজটা করেছিলাম আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি এখানে আসবেন এসে হচ্ছে আপনি এখানে আচ্ছা আমি এটা ক্রিয়েট কন্টেন্টার দিই এখানে আপনার নাম দিবেন সাপোজ পিএফএম টেস্ট আমি এটা জাস্ট মানে কেমন ইয়ে দেখাচ্ছি 
আবার সার্ভার হোক সিঙ্গাপুরে এইখানে ধরেন আমি একটা ইয়ে দিয়ে দিলাম কোনটা দেওয়া যায় ধরেন আমি হচ্ছে সাপোজ ধরেন পিডিএম এটাই দিয়ে দিলাম পিডিএম এর হচ্ছে আপনার আচ্ছা পিডিএম বাদ দেন আমি এটাই দিয়ে দিই এই যে আমাদের ইয়ে আছে না যে কন্টিনিউ কনফিগারেশন আমি এটাই প্রভাইড করে দিই দিয়ে ক্রিয়েট কন্টিনিউ আপনি চাপ দিবেন আচ্ছা এটা নিচ্ছে না আমি একটু এডিট করে দিই হ্যাঁ জানি না আদৌ এই নামে কোনো কন্টিনিউ আছে কি না ভালো ঝামেলা করতেছে আচ্ছা আমি একটু কপি করে এখানে দিয়ে সিক্সটি ফোর ক্যারেক্টার হইতে হবে না ফিফটি ওয়ান সিক্সটি সিক্সটি ফোর হ্যাঁ ঠিক আছে এবার মেবি নেওয়ার কথা ক্রিয়েট কন্টেন্ট প্রেস করলাম হ্যাঁ নিয়ে নিস এখানে পিএফএম টেস্ট বলো ওরা একটা মানে সার্ভার কনফিগারেশন করছে এবং দেখেন এখানে কিন্তু ওরা হচ্ছে একটা ট্যাগিং সার্ভার ইয়ালো কিন্তু দিচ্ছে ঠিক আছে এখন আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে আপনার ডোমেন প্যানেলে ভিজিট মানে লগ করতে হবে আমি আমার ডোমেন প্যানেলে লগ ইন করছি জাস্ট একটু আই বিলিভ আপনার আমার এক্সট্রেন্ডা দেখতে পাচ্ছেন সো এটা হচ্ছে আমার নেম চিপের অ্যাকাউন্ট সো আমি নেম চিপের ডোমেনটা মেলে কিনেছিলাম সো এখানে হচ্ছে আমি দেখেন সিম্পলি জাস্ট আমার নেম সার্ভার ছিল বেসিক নেম সার্ভার ডিএনএস দাও আপনার এটা ছিল আমার ডোমেন সো আমি যেটা করেছি অ্যাডভান্স ডিএনএস চলে আসছি এখানে আমি হচ্ছে সাপোজ আমার ইয়ে ছিল কি বলে এই যে আপনার একটা এ রেকর্ডস আমি অ্যাড করেছিলাম আপনি এখানে জাস্ট অ্যাকশনে ক্লিক করে সরি আপনি অ্যাকশন না আপনি যদি অ্যাড নিউ রেকর্ডসে ক্লিক করে যদি এখানে আপনি এ রেকর্ডস দেন তাহলে এখানে বলবো একটা হোস্ট নেম দিতে ওকে আপনি এখানে আপনার যে কোনো একটা সাব ডোমেনের নাম দেবেন আমি এখানে জিটিএম ইউজ করেছিলাম জিটিএম ডট সোলার প্যানেল ক্লিনিং ডট এক্স ওয়াইজের আমি এটা ইউজ করেছিলাম আপনি অন্য কোনো নাম দিতে পারেন আর এখানে একটা ভ্যালুর মধ্যে আপনার আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করতে হয় এখানে দেখেন ওরা কিন্তু আপনাকে আইপি অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করে দিয়েছে মানে ওদের যে সার্ভারটা আছে সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুরের সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস ওরা কিন্তু এখানে প্রোভাইড করে দিয়েছে জাস্ট এই আইপিটা কপি করে এখানে বসাবেন আর এখানে হচ্ছে আপনার একটা সাব ডোমেন মানে সাব ডোমেন যে কোনো কিছু হতে পারে আমি জিটিএম ইউজ করেছিলাম আপনি এফবিসি এফবি কম কনভার্সন এপিআই বা জিটিএম বা জিএফ ফোর যে কোনো একটা আপনি ইচ্ছা করে দিতে পারবেন এটা দিয়ে জাস্ট এটাকে সেফে ক্লিক করলে মেনলি বাহাত্তর ঘন্টার মতো সময় লাগে সেভেন্টি টু আওয়ার্স সো এটা করলে আপনার এটা সেট আপ হয়ে যায় এবং ওরাও মেনলি তখন এটা আগে ভ্যারিফাই করে ফেলে আপনার এই যে কী বলে স্টেপটা থাকবে এটাকে ভ্যারিফাই করে ফেলে আমার এখানে কিন্তু এটাই আসলে দেওয়া আছে আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই ব্যাপারটা এটা কিন্তু আসলে এটাই দেওয়া আছে আমি একটু যদি দেখাই এই যে দেখেন জিটিএম সোলার ফ্যানাল ট্রেন ডট এক্স ওয়াইজের এটাই আমার এখানে দেওয়া আছে এই এই আইপিটাই কিন্তু আমি ইউজ করেছিলাম আমার এখানে এই যে এই আইপিটা আমি ইউজ করেছিলাম সো ওকে এটা এখনও ভ্যারিফাই হচ্ছে আশা করি আপনারা ব্যাপারটা ক্লিয়ার আমি একটু রিমুভ করে দিচ্ছি আচ্ছা সো এবার আমি জাস্ট এটাকে কপি করছি এই ট্যাকিং সার্ভার ইয়োলাটাকে কপি করা হচ্ছে আমি এটাকে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এবং সেম জিনিসটা আমি আমাদের ইয়েতেও করছি সার্ভার ইয়োলার ভিতরেও করছি আমি জাস্ট এটাকে এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি চেঞ্জ করে সেভে ক্লিক করছি এটা সেভ হয়ে গেছে আর এটাকে আমি সাবমিট করে পাবলিশ করে দিচ্ছি খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু কোনো ডাটা এখনও আসে আমি জাস্ট এটা এটাতে একটু প্রিভিউ মোডে আবার ক্লিক করি এটার সার্ভার সেলের প্রিভিউ মোডে চলে যাচ্ছে আচ্ছা এটা অনেক টাইম লাগে এখন এই যে পিএফএম টেস্ট যেটা আছে এটা অনেক সময় নেয় আচ্ছা এখান থেকে আপনাকে এখন যেটা করতে হবে আমি এই যে জাস্ট আমি এটা কপি করে নিচ্ছি কপি করে ভ্যারি বলে চলে যাচ্ছি আমাদের এটাকেও চেঞ্জ করতে হবে আমরা দেখেছিলাম এই বিষয়গুলো সরি এখানে এই যে এইচ টি টিভি হেডার এখানে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে সেভে ক্লিক করছি দেন সাবমিট অ্যান্ড পাবলিশ সো এবার যদি হচ্ছে আমরা একটু এটাকে রিলোড দিই মানে রিলোড বলতে হচ্ছে আমি একটু প্রিভিউতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এটা রিলোড হয়ে যাবে দেখেন ডাটা কিন্তু চলে আসছে দেখছেন আমি জানি না ওয়েবসাইটে কেউ পার্চেস টার্চ কিছু করছে কিনা বাট ডাটা কিন্তু চলে আসছে আমি বলতে পারবো না যে কেউ পার্চেস করছে কিনা বাট দেখেন এখন কিন্তু পারফেক্টলি এটা 
কাজ করতেছে মানে ডাটা কিন্তু চলে আসছে এখানে ওকে আচ্ছা এটাকে আমি একটু ডিলিট করে দিই ওরা আসলে এটা পায় নাই কন্টিনিউ ক্যান নট বি ইমপ্লিমেন্টেড আমি এটাকে ডিলিট করে দিয়েছি পিএফএম টেস্ট আমি দেখালাম একটু আগে এটা পাওয়ার কথা না কারণ এই নামে তো আদৌ কোনো ইয়ে তো নাই আচ্ছা সো আমাদের কিন্তু এটা এখন পারফেক্টলি কাজ করছে এই যে আমাদের এখানে ডাটা চলে আসছে সো এটা পারফেক্টলি এখন কাজ করতেছে এখন যেটা মূল ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি ডাটাটাকে ডিডুপ্লিকেশন করতে হবে বিকজ অফ এখন যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে পিক্সেল বন্ধ বলে হচ্ছে যে আমাদের এখানে পিক্সেল কাজ করছে না বাট এমন যদি হইতো যে আমাদের এখানে পিক্সেলও চালু আছে আপনার কনভার্সেশন ইপিও চালু আছে তাহলে কিন্তু আসলে প্রবলেম প্রবলেম বলতে হচ্ছে সেম ডাটা দুইবার কাউন্ট হইতো রাইট সো সেম ডেটা যদি আসলে দুইবার কাউন্ট হয় তাহলে তো প্রবলেম সো এইটা যাতে না হয় এই ইস্যুটা যাতে আসলে ক্রিয়েট না হয় এই জন্য আসলে কি করা যেতে পারে ঠিক আছে এইটার জন্য আমরা যেটা করব সেটাকে আসলে বলা হয় ইভেন্ট ডিডুপ্লিকেশন আমরা আমরা আমাদের যেটা পিকজেল আছে পিকজেলের ভিতরে আমরা আসলে একটা ইভেন্ট আইডি পাস করে দিব এটা একটা ইভেন্ট আইডি আমরা পাস করে দিব এই ইভেন্ট আইডি পাস করে দিলে ফেসবুক যখন চেক করবে যে আমাদের পিকজেলের ইভেন্ট আইডি এবং কনভার্সেশন ইপি এর ইভেন্ট আইডি যখন সেম হবে ম্যাচ করবে তখন সে বুঝে নিবে যে হ্যাঁ এই দুইটা সেম জিনিস তাহলে আমি যে কোনো একটাকে কাউন্ট করবো আর একটাকে সে আমি বাদ দিয়ে দিবো বা রিলেট করে দিব ঠিক আছে সো আমরা একটা ইভেন্ট আইডি বা একটা নাম্বারের থ্রুতে এই দুইটা পার্টকে সেম করে দিচ্ছি আমরা আমি হচ্ছে জাস্ট এগুলোকে অ্যানেবেল করে দিই এই সবগুলোকে অ্যানেবেল করে দিচ্ছি আচ্ছা আমি অনলি আপাতত একটা দেখাই হ্যাঁ আমি ধরেন এখান থেকে আমি পেজ ভিউটা রাখি বাকি সবগুলোকে আমি একটু অফ করে দিই लिखेल এই কোডটাতে আমরা এখন সামান্য একটু এডিট করব খুবই বেসিক এবং সামান্য একটু আমরা এডিট করব সেটা হচ্ছে আমরা এই যে মানে কি বলে এটাকে এই যে আপনার হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ঠিক আছে আমরা এটার ঠিক পরে একটা কমা ইউজ করব দেন হচ্ছে আমরা এখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব একটু জেনে রাখেন এই পার্টটাকে আসলে ডেভেলপিং এর ভাষায় বাট মানে টেকনিক্যাল ভাষায় এটাকে বলা হয় প্যারেন্থেসিস আমরা এটাকে ফার্স্ট প্যাকেট বলে দ্যাটস ফাইন এটাকে আসলে বলে প্যারেন্থেসিস আর এটাকে বলে কার্লি প্রেসেস জাস্ট মনে রাখেন এই আর কিছু না আচ্ছা আমরা এটাকে জাস্ট একটু ইয়ে করে দেবো একটা এরকম ফর্মেটে নিয়ে আসবো দেন হচ্ছে আমরা আমরা এখানে যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ইভেন্ট আইডি পাস করতে হবে সো আমি এখানে ইভেন্ট আইডি যেটা আছে আমি ইভেন্ট আইডি লিখছি সো ইভেন্ট আইডি সো এই ইভেন্ট আইডির একটা ভ্যালু থাকবে রাইট এই ইভেন্ট আইডির একটা ভ্যালু থাকবে সেটা হইতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর যে কোনো একটা ভ্যালু হইতে পারে ধরেন আমি এটাকে যদি কপি করে এখানে যদি বসিয়ে দিই বসিয়ে দিয়ে হচ্ছে আমি যদি এটাকে এখন সেভ করে দিই একটু খেয়াল করে দেখেন আপনারা আমি যদি সেভ করে দিয়ে যদি আমি এটাকে সাবমিট করে যদি পাবলিশ করে দিই ও আচ্ছা একটা ছোট্ট ভুল বসে কোনো আমি সেটা হচ্ছে ছোট্ট ভুল হয়ে গেছে 
ভুলটা কি করছে জানেন ভুলটা করছি আমি ফার্স্ট কার্লি প্রসেসর ঠিক পরে এটা লিখে দিছি এটা এখানে হবে না আপনাদের জন্য টেনশন করার কোনো কারণ নেই আমি এই কোডটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেব সো ডোন্ট ওরি এই কোড আপনারা পেয়ে যাবেন এটা হবে ইভেন্ট আইডি আমি এটাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর নাম দিয়ে সেভ করে দিচ্ছি ওকে এবার যদি সেভ করে দিই এটা আসলে আপনার কাস্টম ইভেন্টস আসবে না কাস্টম ইভেন্টস এটা আসবে না এটা আসবে হচ্ছে ইভেন্ট ইনফরমেশান এখানে আসবে এটা সাবমিট করে যদি পাবলিশ করে দিই আমার পিকজেলের ইভেন্ট আইডি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তো সে তাহলে কি করবে সে হচ্ছে আপনার এটাকে ট্রান্সফার করে পাঠাই দিবে আপনার এই সার্ভার সাইডে এবং সার্ভার সাইডে এটাকে পাঠাই দিবে হচ্ছে আপনার ইয়ের কাছে কি বলে ফেসবুকের কাছে তাই না তাহলে ফেসবুক তখন ম্যাচ করে দেখবে যে আমার পিকজেলের থ্রুতে যে ইভেন্টটা এখন আসছে আপনার কি বলে এটাকে যে ইভেন্টটা আমার এখন তার হচ্ছে সেই ইভেন্টের ইভেন্ট আইডি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর কনভার্সন ইপি এর থ্রুতেও যেটা আসছে সেটারও ইভেন্ট আইডি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর দ্যাট মিন্স দুইটা সেম জিনিস তাহলে সে কিন্তু আপনার এটাকে বুঝে গেল যে দুইটা যদি সেম জিনিস হয় তাহলে হচ্ছে আমি এটাকে একটা হিসেবে কাউন্ট করতে পারি তাহলে সে ডাবল কাউন্ট করবো না ঠিক আছে সো এই প্রবলেমটাকে আমরা যদি সলিউশন করতে চাই আমরা যে এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ট্যাগে চলে আসবো এবং ট্যাগে চলে আসার পরে আমরা এখান থেকে আপনার কি বলে আমরা যে ডিটি পেজ ভিটে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা একটা ইভেন্ট ডেটা পাস করব ইভেন্ট ডেটা এই ইভেন্ট ডেটার নাম হবে হচ্ছে ইভেন্ট আইডি ইভেন্ট আইডি ভ্যালু হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে এটা আমি পাস করে দিলাম এটা পাস করে দিলাম সাবমিট করে পাবলিশ করে দিলাম আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখেন সবগুলো কিন্তু আপনার পেজ ভিউ আসতেছে দেখছেন এখন কিন্তু সবগুলো পেজ ভিউ আসতেছে কারণ অন্য সমস্ত ইভেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন আমি যে হচ্ছে এটাকে যে আসলে ট্রান্সফার করে পাঠাই দিলাম এখন এটা তো আপনার আমি মানে কি বলে আমি হচ্ছে যে ডাটাটাকে বলে দিচ্ছি যে তুমি এটাকে পাস করে দিবা তো পাস করে দিলে আমার সার্ভার সাইড এটাকে রিসিভ করলো কিনা এটি একটু টেনশন হওয়ার দরকার আছে না যে আমার সার্ভার সাইড এই ইভেন্টটা আসলে এই যে আমি যে ইভেন্ট আইডি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর যে পাস করলাম এটাকে পারফেক্ট ওরা রিসিভ করলো কিনা দেখা দরকার আছে না তো আমি যদি এখানে যাই আমি যদি এখানে যাই चेस्टा कर ও যে রিসিভ করলো ইটস ফাইন নো প্রবলেম বাট এটা রিসিভ করার পরে এই ফেসবুকের আসলে এটা এটাকে পারফেক্টলি আসলে এটাকে ট্রান্সফার করে দিল কি না আপনার কি বলে এটা কি আসলে পারফেক্টলি ওরা ট্রান্সফার করলো কি না আপনার ইয়ের কাছে কি বলে এই ফেসবুকের কাছে এটা যদি দেখা দরকার আছে দেখা দরকার আছে না তো দেখে আসে এটা এটা আসলে ওরা ট্রান্সফার করলো কি না কারণ ঠিক আছে বুঝলাম ওরা রিসিভ করলো কিন্তু এটা আসলে পারফেক্টলি সেন্ড হইলো কি না এটা তো দেখা দরকার আছে সাশিন দেখে আসি আমরা দেখছেন তাহলে তো বুঝতে পারবো এখন যে আসলে এটা কি পারফেক্টলি কাজ করতেছে কিনা তাই না 
কারণ বুঝলাম যে ঠিক আছে ওয়েব কন্টেন্ট আপনার ডাটা পাস করছে ডাটা আপনার এই পর্যন্ত না হয় আসছে সেটা আমি বুঝলাম যে আমার এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত ডাটা ওরা রিড করছে ওকে ফাইন ডাটা রিড করছে আমি হ্যাপি নো প্রবলেম কিন্তু এটা তো আমাকে একটু এনশোর করা দরকার যে আসলে এই ডেটার কি আমার এই ইভেন্ট ম্যানেজার পর্যন্ত ট্রান্সফার হচ্ছে কি না এটা তো বোঝা দরকার আছে তো আসলে আমি এটা থেকে রিলোড দিই আমি একটু রিলোড দিই একটু পেস্টেজ ঘোরাফেরা করি দেখি আসলে এটা কি হয়েছে কি না আসলে আমি একটু ঘোরাফেরা করি ধরেন এই পেজে গেলাম এই পেজটা ভিজিট করলাম এই পেজে গেলাম ঘোরাফেরা করতেছে ওকে আচ্ছা এখন আসে নাই दिल ইভেন্ট আইডি এটা কিন্তু চলে আসে মানে আমি যেটা পাস করেছিলাম এটা তো চলে আসে তাই না এখন কথা হচ্ছে একটা সিম্পল জিনিস বোঝেন আমি একটা ইভেন্ট আইডি কনসিস্ট্যান্টলি বলে দিলাম যে ওয়েব ম্যানেজারকে দেখো আমার এখানে ইভেন্ট আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোরই হবে এবং এটাই চলবে এখন কথা হচ্ছে ধরেন সামহাও কোনো কারণে ধরেন সামহাও কোনো কারণে আমি ভিজিট করছি সব কিছু পারফেক্টলি কাজ করছে আপনি ধরেন ভিজিট করছেন আইফোন থেকে আপনি ভিজিট করছেন আইফোন থেকে এখন আইফোন থেকে যখন আপনি ভিজিট করছেন আপনার ওইখানে কি পিক্সেল কাজ করছে এই যে পিক্সেল এটা কি কাজ করবে করবে না কে কাজ করবে পেজ ভিউ কাজ করবে তাই না তো আপনার এখানে যখন পেজ ভিউ কাজ করবে তো আপনি কি করবেন আপনি যখন ধরেন একটা পেজ ভিউ করবেন তখন ওয়েব কন্টেনার একটা ইভেন্টেটি পাস করলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে ফাইন ওয়েব কন্টেনার পাস করছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে বুঝে নিলাম এখন ধরেন একই টাইমে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমিও ভিজিট করলাম আমিও পেজ ভিউ করলাম আমারও ইভেন্ট আইডি ইভেন্ট আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোর তা আপনার ইভেন্ট আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোর আমারও ইভেন্ট আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফেসবুক কি তখন মানে একটা কনফিউজ হয়ে যাবে না যার এরও ইভেন্ট আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোর এরও ইভেন্ট আইডি ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে দুটোই সেম দুটোই ডি ডুপ্লিকেট করে দাও দুটোই ডিলেট করে দাও একটা রাখা করবে না বাট আপনি কিন্তু একজন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন ছিলেন আমি কিন্তু একজন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন ছিলাম হয়তো বা আপনাকে ফেসবুক ট্র্যাক করতেছে আমাকে কিন্তু সে ট্র্যাক করলো না বা আমাকে ট্র্যাক করলো সে কিন্তু আপনাকে ট্র্যাক করলো না বিকজ অফ তার কাছে তো ইভেন্ট আইডি দুইটাই গেছে সে তো আপনাকে আর আমাকে তো চিনে পিকজেলের ইভেন্ট আইডি দিয়া এখন ইভেন্ট আইডি যদি সেম হয় আপনারও যে ইভেন্ট আইডি আমারও যদি সেম ইভেন্ট আইডি হয় তাহলে ফেসবুক এখানে কীভাবে করে আপনাকে আর আমাকে ডিফাইন করবে আমি কেউ সেটা বুঝে দিয়ে আপনাদেরকে फेसबुकिया রুমিংয়ের মধ্যে হয়তো আসবে না তারা হয়তো বা আপনার পিজে থেকে বেড়া চলে যাচ্ছে আপনার একটা ভুলের কারণে একটা কনসিস্টেন্ট ভ্যালুর কারণে তো এই ইস্যুটা যাতে ক্রিয়েট না হয় এই প্রবলেমটা যাতে ক্রিয়েট না হয় এই জন্য আমরা কি করব আমরা একটা র্যান্ডম নাম্বার নেব যে নাম্বারটা হচ্ছে আপনার র্যান্ডমলি চেঞ্জ হবে র্যান্ডমভাবেই সেটা আসলে চেঞ্জ হবে তো হতে থাকবে আমরা কিছুই করব না বাট সেটা র্যান্ডমলি চেঞ্জ হবে এইরকম একটা নাম্বার আমরা এখানে নিব ঠিক আছে সো এইরকম একটা নাম্বার যদি আসলে আমরা এখানে নেই তাহলে কিন্তু ফেসবুক আপনার ক্ষেত্রে সরি ওয়েব কন্টেন্টার আপনার ক্ষেত্রে একটা ইভেন্ট আইডি দিবে আমার ক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্ট ইভেন্ট আইডি দিবে আপনাকে যদি সে কনফারেন্সিং পেজে ট্র্যাক করে দেয় ফাইন ফেসবুক ওইটাকে কাউন্ট করবে আবার আমার ক্ষেত্রে কিন্তু সে হচ্ছে আরেকটা ইভেন্ট আইডি প্রোভাইড করবে তাহলে কিন্তু আমাকে আবার সে আরেকটা পার্সন হিসেবে সেক্ষেত্রে আইডেন্টিফাই করতেছে তো এটাকে অ্যাড করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে টেম্পলেটসে চলে যাব টেমপ্লেটস চলে যাব টেমপ্লেটসে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ক্লিক করবো ভ্যারিয়েবল টেমপ্লেটস আগের এবার গিয়েছিলাম ট্যাগ টেমপ্লেটস এবার যাবো ভ্যারিয়েবল টেমপ্লেটস এখানে আমরা সার্চ গ্যালারিতে ক্লিক করব এবং সার্চ গ্যালারিতে এখানে যাওয়ার পরে আমরা জাস্ট সিম্পলি ইভেন্ট আইডি লিখেই সার্চ করবো তেমন ডিফিকাল্টস কিছু না 
এবং অ্যাম্বি সার্চের উপর সেটা খুব ভালো মানে ট্যাবলেট আছে আপনার ইভেন্ট অ্যাডের উপরে তো আমি এটাকেই অ্যাড করি স্টেপ ডট আয়ের নিজস্ব একটা ইভেন্ট অ্যাডি ট্যাগ আছে আপনার চলে এটাকে অ্যাড করতে পারেন নো প্রবলেম এটাই ভালো আমি ভ্যারিয়েবলে চলে যাচ্ছি ভ্যারিয়েবলে গিয়ে আমি জাস্ট এখানে একটা নিউ ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি এই যে চলে আসছে এটা এখানে ইভেন্ট অ্যাডি চলে আসবে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে নাম দিয়ে দিবেন ইভেন্ট আইডি আমি নাম দিচ্ছি আমি আপনার মতো করে নাম দিচ্ছি আপনি আপনার মতো করে নাম দিতে পারেন এটা আসলে খুব বড় কোনো ইস্যু না দেন হচ্ছে আমি ট্যাগে চলে যাচ্ছি ট্যাগে গিয়ে আমি যে ফেসবুক ফেসবুকের কাছে যেটা গিয়েছিলাম যাওয়ার পরে হচ্ছে আমি এখানে এই ওয়ান টু থ্রি ফোর জায়গায় আমি যেটা করবো আমি হচ্ছে এই ইভেন্টের এটা দিয়ে দেবো আমার ইভেন্ট আইডি এটা হবে ইভেন্টটাকে সেভে ক্লিক করছি এবং সেমভাবে এই যে ডিটি মানে ডাটা ট্যাগের যে পেজ ভিউটা আছে আমি এখানেও সেমভাবে এই যে এখানে ইভেন্ট ডেটার মধ্যে আমি এটা বসিয়ে দিচ্ছি দিয়ে সেভে ক্লিক করছি দেন আমি হচ্ছে এখান থেকে সাবমিট করে পাবলিশ করে স্কিপ করে দিচ্ছি আচ্ছা এবার খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে ফেসবুক একটা ইভেন্ট আইডি প্রোভাইড করেছে রাইট লাস্টে হচ্ছে জিরো এইট জিরো সেভেন ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আমি যদি আমার এখানে চলে আসি এখানেও খেয়াল করে দেখেন এইট জিরো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেম এখানেও চলে আসবে একটু ওয়েট করি আমরা চলে আসবে এটা এখানে দেখেন চলে আসছে এইট জিরো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান দেখছেন এবার আপনার কয়েকজন একটু ভিজিট করেন তো এখানে আমি লিঙ্কটা প্রোভাইড করতেছি আপনারা কয়েকজন একটু ভিজিট করেন আমরা একটু এখানে ওয়েট করি এটা হচ্ছে আমার ইভেন্ট বাইশ নাম্বারটা হচ্ছে আমার ইভেন্ট গিয়েছে তেইশ নাম্বার একজন ভিজিট করেছেন তা তেইশ নাম্বারে যিনি গিয়েছেন আমি এটা তার কাছে চলে আসি তেইশ নাম্বারে আমি আমি বাইশে ছিলাম তেইশে একজন ভিজিট করেছেন আমার তেইশে যদি যাই সেভেন ওয়ান জিরো পয়েন্ট থ্রি ওনার ইভেন্ট এটা ছিল সেভেন ওয়ান জিরো পয়েন্ট থ্রি তার মানে ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এবং এখানেও এটা চলে আসছে মেবি এই যে সেভেন ওয়ান জিরো পয়েন্ট থ্রি চলে আসছে ওকে নেক্সট একজন ছিলেন এনার ইভেন্ট এটি ছিল হচ্ছে থ্রি থ্রি জিরো সিক্স পয়েন্ট থ্রি এবং এখানেও মেবি চলে আসছে এটা থ্রি ফোর টু আসছে এই যে থ্রি জিরো সিক্স পয়েন্ট থ্রি চলে আসছে ওকে আমি কোথায় ছিলাম আমি চব্বিশে ছিলাম পঁচিশে যাচ্ছে এখন পঁচিশে আসছে থ্রি ফোর টু পয়েন্ট ফোর মানে খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকের কিন্তু ইউনিক কিছু একটা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে যদি যাই হ্যাঁ জি বলুন এখানে যারা যে ভিজিট করতেছে তাদের ইমেল আইডি এখানে দেখা मिले जा সো একটু এদিক সেদিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই মানে একটুও সুযোগ নেই ডাটা ডিডুপ্লিকেশন হওয়া বা হচ্ছে আপনার পার্সন দুইটা পার্সনকে সেম হিসেবে কাউন্ট করার কোনো সুযোগই নেই মানে প্রত্যেকটা ডিডুপ্লিকেশন হচ্ছে ইভেন আপনার এখানে একদম ইভেন্ট আইডি সহ আসতেছে এবং আমি যদি একটু রিমুভ করে দিই এগুলোকে রিমুভ করে আমি যদি টেক ব্যায় ডট কম যেটা আছে টেক ব্যায় ডট কমটাকে যদি হচ্ছে আমি ম্যানুয়ালি যদি একটু ভিজিট করি ঠিক আছে ফেসবুক আমি এটাকে ম্যানুয়ালি ভিজিট করব এই একদম এখান থেকে আমি ব্রাউজার ইভেন্টসও চেক করবো টে সার্ভার ইভেন্টসও চেক করবো আমি যদি একটা এভাবে করে যাই আপনার খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে কিন্তু পিক্সেল থেকে একটা ইভেন্ট ফায়ার করছে এই মাত্র এটা তারা ইভেন্ট এটি কত দিয়েছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে আমার ইভেন্টস আইডি তারা ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট থ্রি তারা এটা ফায়ার করেছে তো খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে কিন্তু এটা চলে আসছে ফাইভ জিরো পয়েন্ট থ্রিতে চলে আসছে একটু ওয়েট করেন এটা দেখ এটা দেখবেন ডিডুপ্লিকেটেড হয়ে গেছে দেখছেন এটা ব্রাউজার থেকে আসছে যে ফাইভ জিরো ফাইভ 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 পয়েন্ট থ্রি এটা ব্রাউজার থেকে আসছে আর এটা আসছে হচ্ছে আপনার সার্ভার থেকে ফেসবুক কিন্তু বুঝে গেছে যে আমি এগুলো থেকে ইয়ে করেছি ইভেন দেখেন আমি কিন্তু টাইম স্পেন্টের কিন্তু কোনো রকম কনফারেন্সিনি পেয়ে সেট আপ করি নাই সবগুলো কিন্তু অফ করে রাখছি সো এগুলো কিন্তু সব ম্যানুয়ালি হচ্ছে ওরা ইয়ে করতেছে কী বলে ট্রিগার করতেছে 
এবার আমি এখানে আরেকটা যদি পেজ ভিজিট করি আমি আরেকটা ধরেন পেজ ভিজিট করলাম আমার এখান থেকে সো এখানে দেখেন ওরা কিন্তু একটা ইভেন্ট পাস করছে লাস্টে ছিল হচ্ছে সেভেন এইট সেভেন পয়েন্ট থ্রি সো এখানে কিন্তু সেভেন এইট সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিন্তু চলে আসছে দেখেন সেভেন এইট সেভেন পয়েন্ট থ্রি বুঝলো সেভেন এইট সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিন্তু চলে আসছে একটু ওয়েট করেন এটা দেখবেন সার্ভার থেকে চলে আসবে দেখছেন চলে আসছে সেভেন এইট সেভেন পয়েন্ট থ্রি সো ফেসবুক যখনই দেখতে পাচ্ছে যে আপনার ব্রাউজার থেকে একটা ইভেন্ট আসতেছে এবং সার্ভার থেকে আরেকটা ইভেন্ট আসতেছে তখন কিন্তু সে একটাকে কাউন্ট করতেছে মানে একটাকে প্রসিড করতেছে আর একটাকে কিন্তু সে হচ্ছে ডিডুপ্লিকেটেড হিসেবে কাউন্ট করতেছে ওকে সো আমরা কিন্তু পারফেক্টলি আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা কিন্তু পারফেক্টলি আমাদের ওয়েবসাইটে এইরকম ইভেন্ট ডিডুপ্লিকেশনের যে ব্যাপারটা আছে সেটা কিন্তু আমরা পারফেক্টলি করতে পারলাম এবং আমরা কিন্তু এগুলোতে আসলে পেজ ভিউ কিন্তু আমরা এই যে ইভেন্টেটে যে পাস করেছি সেটা কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এখন এইভাবে করে যদি আমি প্রত্যেকটাতে যদি করি তাহলে কিন্তু আসলে সবগুলোতে এটা করা পসিবল ঠিক আছে তো সবগুলো তো আসলে করে দেখানোটা পসিবল না বিকজ অনেক সময় লেগে যাবে বাট আমার মনে হয় যে আপনারা ব্যাপারটা মোটামুটি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন আমি আপনাদেরকে আরেকটা পার্ট করে দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে পার্চেস বিকজ অফ ক্লায়েন্টরা ম্যাক্সিমাম টাইম পার্চেস নিয়ে খুব মাথা ব্যথায় থাকে আমি পার্চেসটা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি অনলি পেজ ভিউটা রাখছি আর পার্চেসটা রাখছি হ্যাঁ আমি বাকি সবগুলোকে জাস্ট একটু আপাতত আমি পার্চেসটা বাদ দিই পার্চেস ইভেন পার্চেস এগুলোকে বাদে বাকি সবগুলোকে আমি আপাতত পজ করে দিচ্ছি মানে আমি রাখতে চাচ্ছি না আর কি হ্যাঁ আমি আপাতত জাস্ট একটু পজ করে দিচ্ছি পজ করে দিলাম সবগুলো পজ হয়ে গেছে অনলি পার্চেসটা বাকি আছে আমি পার্চেসের সেম কাজটা করতেছি পার্চেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ হচ্ছে ক্লায়েন্ট ম্যাক্সিমাম টাইম পার্চেসের একটা ইয়ে চাই আমি পার্চেসটা দিয়ে একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি একটু মনে রাখবেন আমরা এই এই প্রথম সেকেন্ড ক্লার্লি প্রেসেসের ভিতরে কোনো কাজ করবো না আমরা এটাকে এভাবে করে রাখবো এবং আমরা এটার পর একটা কার্লি প্রেসেস ইউজ করবো আমি কোডগুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিবো সো ডোন্ট সরি কোড নিয়ে আসলে টেনশন করা কিছু নেই কোড আপনারা পেয়ে যাবেন
সাবমিট করে পাবলিশ করে দিইনি করলে তো এটা আসার কথা না আবার একটু প্রিভিউতে ক্লিক করছি
সো ইভেন্ট ডি ডুপ্লিকেশনের যে ব্যাপারটা আসলে আমি আজকে আমরা আলোচনা করলাম এটা কি সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছেন জি ভাই মোটামুটি বুঝতে পারছি আচ্ছা সো যাদের ওয়েবসাইট আছে একটু ভাষায় প্র্যাকটিস করবেন আর যাদের ওয়েবসাইট নাই তাহলে জাস্ট হচ্ছে ওই ট্যাগ ম্যানেজারের মধ্যে আপনার এই ইভেন্ট আইডি বা হচ্ছে এখানে আপনার এই যে কোডটা প্লেস করে ভাইটগুলো 